പ്രിയപ്പെട്ട ടാലൻ്റ് അക്കാഡമിയുടെ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഈ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ വിജു പഠിപ്പിക്കുന്ന വിഷയം ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററി നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ സസന്തോഷത്തോടുകൂടി ഈ ചെറിയ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ക്ഷണിക്കും ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ യൂട്യൂബ് ക്ലാസ്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് കൺഫ്യൂഷൻ ആയിട്ടുള്ള എന്നാൽ സ്ഥിരസാന്നിധ്യമായ ചില ചോദ്യങ്ങളാണ് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ശരിയെന്ന് തോന്നുകയും ചിലപ്പോൾ തെറ്റിപ്പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നതുമായ ചില ചോദ്യങ്ങൾ തെറ്റാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിലൂടെ നടക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു നമുക്കറിയാം ബ്രിട്ടീഷുകാർ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വന്നു ഇന്ത്യയിൽ വന്നു പ്രധാനമായിട്ടും വന്നത് കച്ചവടത്തിന് വേണ്ടിയാണെന്നറിയാം എ ഡി ആയിരത്തി അറുന്നൂറിൽ അവർ ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി എന്ന കച്ചവട കമ്പനി സ്ഥാപിക്കുന്നു കച്ചവടം ആരംഭിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഭാഗമായി നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് അവർ ആദ്യമായി ഫാക്ടറി സ്ഥാപിക്കുന്നു ആ ഫാക്ടറി സ്ഥാപിക്കുന്നത് സൂറത്ത് എന്ന സ്ഥലത്താണ് അങ്ങനെ കച്ചവടം ആരംഭിക്കുന്നു എന്നാൽ എൻ്റെ ചോദ്യം അവിടെ നല്ല തുടങ്ങുന്നത് ഇവിടെ തുടങ്ങുന്നു കച്ചവടത്തിനേക്കാൾ ഉപരി പിന്നീട് അവിടെ അവർ ഇന്ത്യയിൽ ഭരിക്കാൻ തുടങ്ങിയ ഒരു കാലഘട്ടമുണ്ടായി ചോദ്യം ഭരണം തുടങ്ങിയത് ഏത് സ്ഥലത്താണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് കച്ചവടം തുടങ്ങിയത് സൂറത്തിലാണെങ്കിൽ ബ്രിട്ടീഷർ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ഭരണം തുടങ്ങിയ സ്ഥലം ബംഗാളാണ് അപ്പൊ ബംഗാളിലെ ആദ്യ ഭരണാധികാരി ബംഗാളിലെ ആദ്യ ഭരണാധികാരി ഏത് പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ബംഗാളിലെ ഫസ്റ്റ് ആദ്യ ഭരണാധികാരി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഗവർണർ എന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടത് ഗവർണറുടെ പേര് ബംഗാളിലെ ആദ്യ ഗവർണർ ആരായിരുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ചോദ്യം റോബർട്ട് ക്ലൈവ് ഇപ്പം ബംഗാളിലെ ആദ്യ ഗവർണറാണ് റോബർട്ട് ക്ലൈവ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബംഗാളിലെ അവസാന ഗവർണർ ആരായിരുന്നു വാറൻ ഹേസ്റ്റിങ്സ് ഞാൻ ഫുൾ പേര് എഴുതുന്നില്ല ആ പഠിക്കാനുള്ള എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ എഴുതി പോകുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചോണം അപ്പം ബ്രിട്ടീഷർ ആദ്യമായി ഭരിക്കാൻ തുടങ്ങിയ സ്ഥലം ബംഗാളാണ് ബംഗാളിലെ ആ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണാധികാരി അറിയപ്പെട്ട പേര് ഗവർണർ എന്നാണ് അപ്പം ബംഗാളിലെ ആദ്യ ഗവർണർ ആര് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ റോബർട്ട് ക്ലൈവ് ആണ് ബംഗാളിലെ അവസാന ഗവർണർ ആരായിരുന്നു വാറൻ ഹേസ്റ്റിങ്സ് എന്നാൽ പിന്നീട് ബംഗാളിന് മാറ്റമില്ല ബംഗാൾ ബംഗാൾ തന്നെ പക്ഷേ എന്തു മാറുന്നു ഗവർണർ മാറി ഗവർണർ ജനറലായി അപ്പൊ ചോദ്യം എന്തായി ബംഗാളിലെ ആദ്യ ഗവർണർ ജനറൽ ആരായിരുന്നു ഉത്തരം തൊട്ടു മുകളിൽ തന്നെ കൊടുത്തേക്കുന്ന ആളിന്റെ പേര് തന്നെ ആരാണ് വാറൻ ഹേസ്റ്റിങ്സ് ആണ് എന്നാൽ അടുത്ത ചോദ്യം ശ്രദ്ധിച്ചോ ബംഗാളിലെ അവസാന ഗവർണർ ജനറൽ ആരായിരുന്നു ബംഗാളിലെ അവസാനത്തെ ഗവർണർ ജനറൽ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വില്യം ബെൻഡിക്കാണ് വില്യം ബെൻഡിക്ക് എന്നാൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്നിലെ മൂന്നാം ചാർട്ടർ ആക്ട് അനുസരിച്ച് ഓർക്കുക ചാർട്ടർ ആക്ടുകൾ പ്രധാനമായിട്ടും നാലെണ്ണമാണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിലെ ഫസ്റ്റ് ചാർട്ടർ ആക്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് എല്ലാത്തിൻ്റെയും കൂടെ ഇരുപത് അങ്ങ് പ്ലസ് ചെയ്താൽ മതി സെക്കൻഡ് ചാർട്ടർ ആക്ട് എയ്റ്റീൻ തേർട്ടീൻ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിമൂന്ന് രണ്ടാം ചാർട്ടർ ആക്ട് മൂന്നാം ചാർട്ടർ ആക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കൂടെ ഇരുപത് പ്ലസ് ചെയ്യുക ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് അതിൻ്റെ കൂടെ പ്ലസ് ഇരുപത് ചെയ്യുക ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്ന് ഇങ്ങനെ നാല് ചാർട്ടർ ആക്ട് ആണ് ഓർക്കേണ്ടത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്നിലെ മൂന്നാം ചാർട്ടർ ആക്ട് അനുസരിച്ച് ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നു ബംഗാൾ മാറി ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയായി കാര്യം ബംഗാളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിന്നിരുന്ന ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണം അല്ലെ ബംഗാൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണം വിശാലമായ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിക്കാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ ആയപ്പോൾ ബംഗാൾ വന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അവർ മാറ്റി എന്നായി ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യ എന്ന് വിളിച്ചു ബ്രിട്ടീഷുകളുടെ അധികാര പരിധിയിൽ വരുന്ന ഇന്ത്യൻ പ്രദേശങ്ങൾ എന്ന് വിളിച്ചു അങ്ങനെ ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിലെ ഗവർണർ ജനറലിന് മാറ്റമില്ല ഗവർണർ ജനറൽ ഗവർണർ ജനറൽ തന്നെ അപ്പൊ ചോദ്യം എന്തായി ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഗവർണർ ജനറൽ മുകളിൽ കൊടുത്ത അതേ ആൾ തന്നെ വില്യം ബെൻഡിക്ക് എന്നാൽ ചോദ്യത്തിൽ വീണ്ടും മാറ്റം ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിലെ അവസാന ഗവർണർ ജനറൽ ആരായിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിലെ അവസാനത്തെ ഗവർണർ ജനറൽ ആരെന്ന് വെച്ചാൽ ലോഡി ക്യാനിങ് ക്യാനിങ് പ്രഭു ആണ
ഇന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തെട്ടിലെ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യക്കിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് വിക്ടോറിയ രാജ്ഞിയുടെ വിളംബരം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു ക്യൂൻ വിക്ടോറിയാസ് പ്രൊക്ലമേഷൻ ആ അതനുസരിച്ച് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തെട്ടിലെ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് അനുസരിച്ച് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യക്ക് മാറ്റമില്ല ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യ ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യ തന്നെ പക്ഷെ എന്തു സംഭവിക്കുന്നു ഗവർണർ ജനറൽ എന്നുള്ള ടേ മാറുന്നു ആ പേര് മാറ്റി ഗവർണർ ജനറൽ മാറി എന്തായി വൈസ്രോയി ആയി അപ്പൊ ചോദ്യം എന്തായി ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ വൈസ്രോയി ആരായിരുന്നു അതും ആര് തന്നെ ക്യാനിങ് പ്രഭുവാണ് ലോഡ് ക്യാനിങ് ക്യാനിങ് പ്രഭുവാണ് എന്നാൽ അടുത്ത ചോദ്യം ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയുടെ അവസാനത്തെ വൈസ്രോയി ആരായിരുന്നു എന്നുവെച്ചാൽ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടാറായ സമയത്തിൽ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയ സമയത്ത് ഇന്ത്യയുടെ വൈസ്രോയി ആരായിരുന്നു വെച്ചാൽ മൗണ്ട് ബാറ്റൻ പ്രഭു ലോഡ് മൗണ്ട് ബാറ്റൻ എന്നാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിൽ ഇന്ത്യൻ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ആക്ട് എന്ന നിയമം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴില് ഇന്ത്യൻ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ആക്ട് എന്ന നിയമം അനുസരിച്ച് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യ മാറുന്നു കാര്യം സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യ എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ അതനുസരിച്ച് എന്തിന് ഇന്ത്യയായി ഫ്രീ ഇന്ത്യ സ്വതന്ത്ര ഭാരതമായി സ്വതന്ത്ര ഭാരതമായി മാറിയപ്പോൾ വൈസ്രോയി വീണ്ടും മാറുന്നു എന്തായി ഗവർണർ ജനറലായി അപ്പോൾ ഇവിടം വരെ വിധിന ശേഷമാണ് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയത് അപ്പൊ സ്വതന്ത്ര ഭാരതത്തിലെ ആ ബ്രിട്ടീഷ് അല്ലെങ്കിൽ സ്വതന്ത്ര ഭാരതത്തിലെ ഗവർണർ ജനറൽ ആരായിരുന്നു സ്വതന്ത്ര ഭാരതത്തിലെ ഗവർണർ ജനറൽ ആരായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മൗണ്ട് ബാറ്റൻ തന്നെയാണ് മൗണ്ട് ബാറ്റൻ പ്രഭു അപ്പൊ തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിലെ ഇന്ത്യൻ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ആക്ട് അനുസരിച്ച് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യ മാറി സ്വതന്ത്ര ഭാരതമായി മാറി ഫ്രീ ഇന്ത്യയായി മാറി ഗവർണർ ജനറൽ വൈസ്രോയി മാറി ഗവർണർ ജനറൽ ആകുന്നു ആ പദവിയിലെത്തുന്നത് മൗണ്ട് ബാറ്റൻ തന്നെ സ്വതന്ത്ര ഭാരതത്തിലെ ആദ്യ ഗവർണർ ജനറൽ ആണ് മൗണ്ട് ബാറ്റൻ പ്രഭു എന്നാൽ സ്വതന്ത്ര ഭാരതത്തിലെ ആദ്യത്തേതും ഫസ്റ്റ് അവസാനത്തേതും ലാസ്റ്റ് ഇന്ത്യക്കാരനായ ഗവർണർ ജനറൽ ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സി രാജഗോപാലാചാര്യാണ് ആരാണ് സി രാജഗോപാലാചാര്യാണ് സ്വതന്ത്ര ഭാരതത്തിലെ ആദ്യ അവസാനത്തേതും ആദ്യത്തേതും അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തേതും അവസാനത്തേതുമായ ഇന്ത്യക്കാരനായ ഗവർണർ ജനറൽ ആരെന്ന് വെച്ചാൽ സി രാജഗോപാലാചാര്യാണ് എന്നാൽ സ്വതന്ത്ര ഭാരതത്തിലെ അവസാനത്തെ ഗവർണർ ജനറൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യക്കാരനായ ഗവർണർ ജനറൽ ആരെന്ന് വെച്ചാലും മറ്റാരുമല്ല സി രാജഗോപാലാചാര്യാണ് ഇത്രയും ഭാഗം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞത് അതായത് കച്ചവടത്തിന് വേണ്ടി വന്ന ബ്രിട്ടീഷുകാർ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഭരിക്കാൻ തുടങ്ങിയെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഭരിക്കാൻ വേണ്ടി അവർ ആദ്യമായി തിരഞ്ഞെടുത്ത സ്ഥലം ബംഗാളാണ് അപ്പം ഭരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഭരണകർത്താവ് വേണം ആ ഭരി ഭരണകർത്താവിൻ്റെ പദവിയെ വിളിച്ച പേര് ഗവർണർ എന്നാണ് അപ്പം ഗവർണർ ബംഗാളിലെ ഗവർണർ എന്ന പദവിയോടുകൂടി അവരുടെ ഭരണം തുടങ്ങുന്നു ആരാണ് ഈ അവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഭരണം തുടങ്ങുന്നു അപ്പം ബംഗാളിലെ ആദ്യ ഗവർണർ റോബർട്ട് ക്ലൈവ് ബംഗാളിലെ അവസാന ഗവർണർ വാറൻ ഹേസ്റ്റിങ്സ് ബംഗാളിലെ ആദ്യ ഗവർണർ ജനറൽ വാറൻ ഹേസ്റ്റിങ്സ് തന്നെ ബംഗാളിലെ അവസാന ഗവർണർ ജനറൽ വില്യം ബെൻഡിക്ക് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്നിലെ മൂന്നാം ചാർട്ടർ ആക്ട് അനുസരിച്ച് ബംഗാൾ മാറി ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയായി ഗവർണർ ജനറലിന് മാറ്റമില്ല അപ്പം ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ഗവർണർ ജനറല് മുമ്പേ പറഞ്ഞ വില്യം ബെൻഡിക്ക് തന്നെയാണ് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിലെ അവസാനത്തെ ഗവർണർ ജനറൽ എന്ന് പി എസ് സി പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചാൽ ക്യാനിങ് പ്രഭുവാണ് ബ്രിട്ടീഷ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തെട്ടിലെ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് വരുന്നു അതായത് വിക്ടോറിയ രാജ്ഞിന്റെ വിളംബരത്തിനകത്ത് പറയുന്ന കാര്യം അതനുസരിച്ച് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യക്ക് മാറ്റമില്ല പക്ഷെ മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നു അതുവരെ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണാധികാരിയുടെ പദവി ഗവർണർ ജനറൽ എന്നുള്ള പേര് മാറ്റി എന്തെന്നായി വൈസ്രോയ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു അപ്പം ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ വൈസ്രോയി ആയിട്ട് ക്യാനിങ് പ്രഭു നിയമിതനായി അത് കഴിഞ്ഞ് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിലെ അവസാനത്തെ വൈസ്രോയി ആയിട്ട് മൗണ്ട് ബാറ്റൻ വരുന്നു അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിലെ ഇന്ത്യൻ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ആക്ട് അനുസരിച്ച് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യ മാറി എന്തായി മാറുന്നു സ്വതന്ത്ര ഭാരതമായി മാറുന്നു വൈസ്രോയി എന്നുള്ള പദവി മാറുന്നു സ്വതന്ത്ര
സ്വതന്ത്ര ഭാരതത്തിലെ അവസാന ഗവർണർ ജനറൽ ആരെന്ന് ചോദിച്ചാലും സി രാജഗോപാലാചാരി തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ സ്വതന്ത്ര ഭാരതത്തിലെ ഇന്ത്യക്കാരനായ ഏക ഗവർണർ ജനറൽ ആരെന്ന് വെച്ചാലും സി രാജഗോപാലാചാരി തന്നെ അതോടുകൂടി ഈ പദവി എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവസാനിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തെറ്റിപ്പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആണ് ഞാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ എങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടേക്കുന്നു ഈ ഒരു രീതിയിൽ നിങ്ങൾ നോട്ട്ബുക്കിനകത്തോട്ട് ഇതൊന്ന് പകർത്തി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് തെറ്റാതെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മനസ്സിലാക്കി എഴുതിപ്പോകാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അശ്രദ്ധമായിട്ട് നമ്മളിത് പഠിച്ചു പോയാൽ പെട്ടെന്ന് തെറ്റാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇതേ കണക്ക് എഴുതി പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ അന്നേരം ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പഠിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കി എന്ന് കരുതുന്നു അതിനകത്ത് നമ്മൾ തുടക്കമിട്ട പേര് ബംഗാളിലെ ആദ്യ ഭരണാധികാരിയായിട്ട് ചരിത്രത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് അല്ലെ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണാധികാരിയായിട്ട് ചരിത്രത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് റോബർട്ട് ക്ലൈവിനെയാണ് റോബർട്ട് ക്ലൈവിൻ്റെ വിശേഷണമാണ് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിലെ ബാബർ ഓർക്കുക ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിലെ എന്തെന്നറിയപ്പെടുന്ന ബാബർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആളാണ് ആര് റോബർട്ട് ക്ലൈവ് റോബർട്ട് ക്ലൈവിനെ ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിലെ ബാബർ എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിലെ അക്ബർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരെ ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിലെ അക്ബർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആൾ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത് റോബർട്ട് ക്ലൈവ് ആണെങ്കിൽ വെല്ലസ്ലി പ്രഭുവിനെയാണ് റിച്ചാർഡ് വെല്ലസ്ലി റിച്ചാർഡ് വെല്ലസ്ലിയാണ് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിലെ അക്ബർ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിലെ ഔറംഗസീബ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരെ ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിലെ ഔറംഗസീബ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓർക്കുക തെറ്റിപ്പോകല്ല് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിലെ ഔറംഗസീബ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ലോർഡ് കഡ്സൺ കഡ്സൺ പ്രഭുവിനെയാണ് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിലെ എന്തെന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഔറംഗസീബ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിലെ ബാബറുമായി കമ്പയർ മുഗൾ ഭരണാധികാരിയായ ബാബറുമായി കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് റോബർട്ട് ക്ലൈവിനെ ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിലെ അക്ബറുമായി കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് റിച്ചാർഡ് വെല്ലസ്ലി ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിലെ ഔറംഗസീബ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കഡ്സൻ പ്രഭുവാണ് എന്നാൽ ഓർക്കുക ഉദാരമനസ്കനായ ഉദാരമനസ്കനായ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണാധികാരി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരെ ഉദാരമനസ്കനായ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണാധികാരി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വില്യം ബെൻഡിക്കിനെയാണ് വില്യം ബെൻഡിക്കിനെയാണ് എന്തെന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഉദാരമനസ്കനായ ബെനവലന്റ് ബ്രിട്ടീഷ് റൂളർ അല്ലെങ്കിൽ ഉദാരമനസ്കനായ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണാധികാരി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് വില്യം ബെൻഡിക്കിനെയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ജനകീയ വൈസ്രോയ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആര് ജനകീയ വൈസ്രോയ് ജനകീയ വൈസ്രോയ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആളാരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഓർക്കുക ജനകീയ വൈസ്രോയ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് റിപ്പൺ പ്രഭുവിനെയാണ് റിപ്പൺ പ്രഭു ആണ് ഏത് പേരിലറിയപ്പെടുന്നത് ജനകീയ വൈസ്രോയ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആളാണ് റിപ്പൺ പ്രഭു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓർക്കുക ജൂത വൈസ്രോയ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആര് ജൂത വൈസ്രോയ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ തെറ്റല്ല് ജൂത വൈസ്രോയ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആളിന്റെ പേരാണ് റീഡിംഗ് പ്രഭു റീഡിംഗ് പ്രഭുവിനെയാണ് ജൂത വൈസ്രോയ് എന്ന് ചരിത്രത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യൻ വൈസ്രോയ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരെ ക്രിസ്ത്യൻ വൈസ്രോയ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഓർക്കുക ഇർവിൻ പ്രഭുവിനെയാണ് ഇർവിൻ പ്രഭുവിനെയാണ് എന്തെന്നറിയപ്പെടുന്നത് ക്രിസ്ത്യൻ വൈസ്രോയ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇന്ത്യൻ പത്രങ്ങളുടെ സംരക്ഷകൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരെ പരീക്ഷയ്ക്ക് വന്നിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് ഇന്ത്യൻ പത്രങ്ങളുടെ സംരക്ഷകൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആരെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ചാൾസ് മെറ്റ്കാഫ് എന്ന ഒരാളിനെയാണ് ചാൾസ് മെറ്റ്കാഫ് എന്ന ഭരണാധികാരിയാണ് പത്രങ്ങളുടെ ഇന്ത്യൻ പത്രങ്ങളുടെ സംരക്ഷകൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണാധികാരിയാണ് ചാൾസ് മെറ്റ്കാഫ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബംഗാൾ കടുവ ബംഗാൾ കടുവ എന്ന് സ്വയം വിശേഷിപ്പിച്ച അല്ലെങ്കിൽ ബംഗാൾ കടുവ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഭരണാധികാരി ആരായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതും ആര് തന്നെ വെല്ലസ്ലിയാണ് എന്തെന്നറിയപ്പെടുന്നത് ബംഗാൾ കടുവ അദ്ദേഹം ബംഗാൾ കടുവ എന്ന് സ്വയം വിശേഷിപ്പിച്ച ആളാണ് വെല്ലസ്ലി പ്രഭു എന്നാൽ ബംഗാൾ കടുവ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനി ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബിപിൻ ചന്ദ്രപാലാണ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ
ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിലെ ബാബർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഓർക്കുക ആരാണ് റോബർട്ട് ക്ലൈവ് ആണ് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിലെ അക്ബർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഭരണാധികാരി ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ റിച്ചാർഡ് വെല്ലസ്ലി ആണ് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിലെ ഔറംഗസീബ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ കഡ്സൻ പ്രഭുവിനെയാണ് ഉദാരമനസ്കനായ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണാധികാരി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് വില്യം ബെന്റിക്കിനെയാണ് ജനകീയ വൈസ്രോയ് റിപ്പൺ പ്രഭു നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇന്ത്യൻ തദ്ദേശ സംവരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നയാള് അദ്ദേഹത്തെ അറിയപ്പെടുന്നത് ജനകീയ വൈസ്രോയ് ജൂത വൈസ്രോയ് എന്ന ചരിത്രത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് റീഡിംഗ് പ്രഭു ആണ് ക്രിസ്ത്യൻ വൈസ്രോയ് എന്ന അപരനാമത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഭരണാധികാരി ഇർവിൻ പ്രഭു ആണ് പത്രങ്ങളുടെ സംരക്ഷകൻ എന്ന ചരിത്രത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ചാൾസ് മെറ്റ്കാഫ് ആണ് ബംഗാൾ കടുവ എന്ന് സ്വയം വിശേഷിപ്പിച്ച അല്ലെങ്കിൽ ബംഗാൾ കടുവ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണാധികാരി ആര് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വെല്ലസ്ലി പ്രഭു ആണ് ഇപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇന്ന് പറഞ്ഞു പോയ ഈ ഒരു ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു പോയ കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പം വന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ തെറ്റാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞതെല്ലാം നല്ല പൊതു പോലെ മനസ്സിലാക്കി എന്ന് കരുതുന്നു അടുത്ത ഒരു മറ്റൊരു ക്ലാസ്സുമായി ഉടനെ എത്തുന്നതുവരെ നന്ദി നമസ്കാരം